。祥斌集团续集在台湾十分有名，但高雄店比起北部人潮竟然门可罗雀，这到底怎么回事啊？我们一起前往体验比较看看吧。大家好，我是偷刀。我们现在来到高雄的这里了啦。然后在我们身后这家餐厅是高雄的续集啊。今天我们会特地来这边，是因为续集啊，他最近他在台北开了新的分店，甚至连桃园也有了。可是啊，那高雄这边好像他刚开始的时候也是十分的热门，十分的难定位啊。但是我最近一看才发现，啊你啊我也。高雄续集，它定位系统竟然空空如也，它不会像其他家分店就是一直是满的，满到说你想订，根本就订不到位置啊。所以我们就想说来这边吃,吃看，看它到底为什么它现在会有这样子的情况了、啊，好不好？那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦。然后你们刚有看到吗？它的座位区非常的大，非常的宽敞，但是实际有入座的人数也许
到现在哦，已经六点了，顶多才一半而已啊。高雄续集到底怎么回事啊？不过我是还蛮好奇的、啊，在高雄这边续集，它吃起来到底会跟北部有差在哪里啊？那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。酱汁比目鱼。哎、欸，好，谢谢。和风自烧，自烧的长鸡，一个自烧鲫鱼，哎哎，自烧鲫鱼，然后这是软丝，哦，东西啊，好好。拿着它是比目鱼，它这是海蛎，海蛎哦，啊，还有这个鹅啊，啊，阿尼，这个胖素，哦，好，谢谢谢谢谢谢，东来东来，鲫鱼，鲑鱼。是烧长期尾鱼哦，今天的细节鱼是红干鱼哈哦，很老诶，诶，很老诶，对，诶，红干，红干尾鱼，牛肉。说我们吃到这个面包蟹啊，英国面包蟹，如果不够的话，再跟师傅讲，不要客气。味增炒蟹，你好，请给我一碗汤。来，嘿，哎、欸，谢谢。你好，请给我各一个。团体队，丝鱼，鲷鱼，谢谢，哎、欸，谢谢、欸。你好，请给我各一份。谢谢。谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。哎、欸，奇怪了，怎么没有给？杯架。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回合东西回来了。然后我发现说，我们今天来到这边，它竟然有这个，这是我们之前在台北新一区那边没有吃到的东西，这边竟然有哎，哎呦。哎、欸，哎、欸、可以，谢谢，可以打扰了，是是是，你好。今天的话，今天你确认人数，今天的话是一位单人用餐，哎，所以一个人是多少钱呢？今天一位晚餐的话，加服务费一个是一八五九。还有各位啊，我们今天来到高雄的价格，你没有听到吗？也是一八五九啊。不过 OK 啦，那我们在用生鱼片开胃之前，我们先把我们生鱼片好朋友瓦萨比酱油给准备好了。它的瓦萨比跟我们之前在台北吃到一模一样。那我们再吃吃看它自烧过的生鱼片呢？新鲜的鱼肉自烧过后，它表面微焦微焦的，让它变得十分的香啊，真棒啊！我天啊！还有其余部分，接下来是东港尾鱼。哦，真的。我们吃到这边一定要用这个敬各位了吧？我们今天为这杯美酒，我们特地把车子放在住宿的地方，再走路过来啊。往东去几？来吧，吹了。生牛肉。
我们咀嚼的时候，它那个汁反慢慢的在我嘴巴里扩散开来，这口感真的好油哦。还有我们前面吃到这么多惊艳的东西，这鲑鱼应该就还好了。今天不是大魔王。虽然说，你看这分量小归小，可是它的鲜味是非常非常的浓啊，这是很鲜的、哦。哦，这个，哦，各位啊，它这个都有去调味过，完全不需要去沾任何的酱就很好吃了。说真的，我们隔一年再吃这续集，它依然依旧很顶啊。哦，不行，这真的，它就是好吃，不需要任何的解释的。面包屑吃起来，在这个蟹头底下蕴藏着浓厚罪恶的滋味。我是认真觉得，我们就算一直吃这个，吃到痛风，我也甘愿了。还有蟹脚，它虽然有副吃蟹神器啊，可是为什么它没有副剪刀啊？但不会吃人，那就真的完蛋了。好像是我把壳这样捏一捏，然后再把它掰开，但蟹肉就很漂亮的出来了，有没有很简单呢、啊？或者说你把抛蟹棒插进去？并把它转开，这样子是避免剥失败的处理方式啊我买一个。各位啊，这真的是太顶了啦！呵呵呵呵呵我买个，这时候不来一杯真的不行了啦。还有说他今天自烧寿司的海鲜都是日本来的啦。嗯、各位，我们真的不是野客，但续集他这些海鲜表现。就是让人又爱又恨，一千八，虽然它价格非常高昂，可是它给你的体验，又会让你觉得十分的超值啊。还有说，我们来到南部，吃个鹅啊 ，OK 吧？铁板大虾，这边还有煎鱼
，还有这个骰子牛才是会让我最在意的点。各位啊，不愧是续集啊！我们之前在想吃天上吃到的这种骰子牛，我们会觉得它肉质偏干柴干柴，可是来到这边，它有些许的软嫩，而且有些还喷肉质、啊，还有干贝，还有。之前各位有跟我们留言有关于葱花分量的事情啊，我们今天就做撒了一点点吗？这样 OK 吧？浓郁的味噌汤煮出来的鲜鲜，汤头喝起来就是鲜甜呢、啊。还有它这边有煮生豆皮这个虾子除了新鲜之外啊，它还有用当归跟酒下去做调味啊。我觉得这吃起来除了新鲜之外，还有十分的香啊。那我们就用这一杯敬你们呢。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有东西了，我们再去拿下一回合东西回来吃吧。牛小排普叶烧。好呀。对对，谢谢。还请用三颗干贝。谢谢。謝謝请用三颗干贝，谢谢。你好，请给我牛排跟热排各一份，谢谢菜刀鱼名门卷，海老名门卷，请给我啤酒，还有红葡萄酒、白葡萄酒，谢谢。谢谢哎、欸，各位啊，我们之前在台北想吃个干贝，有多难多难啊！可是啊，我们来到高雄，哎、欸，我们随便排就排六颗啦。<笑>算我是觉得说，我们要吃干贝的话，我们应该去吃哪锅米就好了，不用再想兵集团求干贝自由。虽然说就是机会难得嘛，我们就是一样多拿几颗回来吃，享受一下。正所谓吃一颗干贝尝味道，吃一串干贝
，好舒服啊！它这个干贝大到说，我们一口只能吃三颗哎，你就知道这真的是多诚意了。我能打扰一下下吗？是是是，请坐。好，我先自我介绍，我是餐厅的副理。二四你好。今天呢，我们有一个顾客满意的问卷，如果方便的话呢，他帮我们填写一下。那想问一下，今天有没有针对菜色上有需要给我们建议或者是调整的地方呢？这很顶啊，不需要调整，这真的很顶啊。那我们还是请听一下顾客想要给我们的意见，有需要我们调整，我们当然都愿意接受这样子。对，会去做一个调整哦，哎，调整的地方这样子。价钱，价钱，价值。各位啊，如果他今天这么顶的状况之下还愿意降价的话，那真的他已经排爆了。和牛汉堡。各位啊，我们刚前面吃到牛肉，让我们已经非常满意了。可是这时候吃到这种牛角肉所做出来的汉堡啊，我是觉得反而不如去吃刚刚那些生牛肉啊，那真的会比这个和牛还要顶，还要顶很多。嗯、那我们用这一杯红酒敬你们啊。虽然我们今天是个杂鱼，但是真的理性饮酒，理性饮酒。那接下来我们来吃牛舌。它这牛舌虽然也是好吃的，可是真的比起刚刚的体验来说，感觉逊色不少了。不过 OK 啦。还有各位啊，我们在新一区吃到续集，它只能给我们鳗鱼饭而已。可是今天在这边，它是直接一串一串的让我们自己夹了，有没有？高雄续集的诚意。嗯，那欢迎你。我觉得如果等一下现场的人看起来都吃饱的话，他这端上来这个鳗鱼串，我们应该可以给他扫盘，没问题的。虽然说他这个普烧鳗鱼有可能是从中央站主做好送过来的，可是我就是很喜欢吃这个，这真的好吃啊。还有吃到这种串烤类东西，一定要配个啤酒的吧？牛小排。还有这边有花牛，哇，这个，哇，好好油哦！哎，比起刚刚带着嚼劲的牛舌啊，我觉得吃这个又油又软嫩的牛肉，这个感觉真的是很棒哎。奇怪了，它这个香鱼的肚子怎么是空的啦？不过就算了啦虽然说它这个香鱼没有爆蛋啊，但是它的体型非常的肥美啊，还是很好吃的啦。接下来是炸虾的部分。
然说这个炸虾已经冷掉，但毕竟也是他们师傅现场裹粉炸出来的。它这吃起来的味道还有口感就是好吃啊。炸黑了，要死哦！我刚咬下去的时候，它这里面藏着菜的味道啊，瞬间散发开来，我差点被它吓到花容失色了嘞。这应该是北鱼啊。哇，要死哦！这好咸哦。它卤烤牛排应该也是 OK 的吧？哎，各位啊，卤烤牛排就该这样啊！你看，它放到冷掉了，还是十分的软嫩呢。热牌，各位啊，我觉得续集它真的是可以当做各位自助餐的牛排啊，甚至说这种热牌的楷模，就是它这样吃起来是如此软嫩不干柴的。牛小排，那我们再用这杯白酒敬你们呢、啊。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合的东西了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。欸、师傅，可以帮我把这炙烧全部都做一份吗？可以啊。哎、欸，谢谢。新满香司机 ，Japanese ale 司机，请给我葱花、尾鱼手卷，还有海胆干贝汉堡。哎、欸，谢谢。哦哦哦，谢谢。哎、欸，师傅，请问还有面包蟹的蟹斗吗？来，这个比较有蛋。哦，好好，哦，好啊，好啊。哇，好肥哦。最,最肥的。哇，谢谢谢谢谢谢。不会不会。哦。呵呵来来来。哦，这这得赞，这得赞，赞赞赞赞。哦，阿、啊、你有高了、啊？有啊有有有。我高过来了。饿了。好了，到家了，到家，到家，哦，到家，到家。嗯。你好，请给我干贝。请我做吗？哎，我们干就好了。先做开箱吗？哎，呃，对对，谢谢谢谢。来吧。去了呀。吼吼吼吼吼吼。花牛，赞赞赞赞赞。也在玩这火。赞赞赞赞 ！OK， 你你好啊，哎，你好，请给我四杯，四种调酒各一杯。好，好，哎，好，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回合哦是冲刺的回合啦，是因为等一下我们还要预留一些时间去吃他们甜点才可以啦。葱花尾鱼手卷，接下来这是高级还有奢华鲫鱼一身的海胆
，干贝首选。还有说，我们刚刚把他所有炙烧寿司全部都点了一份呢。还有这边有和牛寿司。我是认真觉得高雄的续集，它表现真的是比台北太棒，棒很多了，好不好？鳗鱼接下来是这个调酒。还有我们刚不是说卖一串，它台上有几串，我们就全部都把它吃下去了。还有烤牛肉，还有各位啊，我们刚拿蟹壳的时候，师傅他特地帮我们挑最肥的给我们的。还有各位啊，我们精华一次吃起来了。我们今天来到这种自助餐，吃到饱。喝个土瓶蒸 ，OK 吧？虽然这土瓶蒸有加了鲍鱼在里面，但我是觉得说这喝起来就是很普通的高汤啊。还有干贝。OK 啊，各位，那我们吃完第三回合的东西了，那我们准备去吃甜点吧。你好，请给我十斤果香羊根，还有洛神羊根、美景玉、蛋雪根，还有上升果子，还有这个巧克力蛋糕，哎，巧克力金赏，还有奶酪，哎，谢谢。请给我综合双麒麟。好，三十七人啊，谢谢。谢谢
。OK 啊，各位。那么这回合哦，拿了他的糕点，还有冰淇淋呢、啊。哦，只不过我是现在才知道，原来续集他们竟然又双麒麟呢。综合双麒麟，又苦又甜的巧克力与甜蜜的梅果味混合在一起，这真的是很奇妙的味道啊！我觉得可以的话，如果你两个口味都想要吃到，建议分开一点，分两份吃，真的。还记得上次我们在新一区吃到这个冰的时候，我们都要折得称奇吗？可是现在啊，我们在它的享食天堂啊、果然会啊，甚至小福利火锅都吃得到一样的意式冰淇淋了。我就觉得说，这样子续集就少了他们的这种独特的感觉了。但反之，我们在一餐六百多元的果然会吃到这个冰，一定是物超所值啊！那我们再用这一杯敬你们呢。续集糕点。各位，我们从平价吃到高价，这么多家吃到饱，我真的还是不懂，这种点心上面放金箔，到底要干什么？但是说它点心真的都还蛮好吃的，都很用心。还有我对这个羊根印象啊，都停留在超商那种真空包装羊根啊。可是直到我们来到这种高级餐厅，我才对羊根这个食物改观呢、啊。还有奶酪。OK 啊，各位，那我们吃完所有的点心了，我们等一下就去外面做结尾吧。嗯、我们现在回到我们今晚下他的旅馆的了。各位啊，我是认真觉得说，在高雄的续集跟台北的续集，我们所吃到的东西还有用料都是非常非常的顶，而且说，我们这样全台湾的吃到饱，这样吃完一遍之后啊，我们吃过也许一千六的东西会让人觉得，呃、这样要一千六，或是我们有吃过可能国家级的自助餐，可能吃一餐还要一千四。他会让你觉得啊，为什么？可是啊，我们来到高雄续集，我们吃一餐这样的服务费一千八百五十九元。我们今天除了现煎干贝有稍微排到队之外，你们还有看到我们什么东西有特别排到队的吗？可是我们在台北吃的，就是只要能排队的，他都给你排爆，这让我觉得很匪夷所思啊！就明明都是续集。可是为什么这两间的表现跟体验感会差那么多、啊？但你可以说，也许我们那天吃的续集，它就是吃那个地段，吃那种高级奢华的感觉。我是觉得说，在台北的新一区是可以吃出一种微微的有，可是我们来到高雄，哎、欸，它也是在这种高级商场里面呢、啊。旁边也有一个好事多啊，这边地段也 OK 吧？但是你问我说，今天要我们再花一八五九元回来这边吃的话，我 OK 吗？<笑>
，我们也并不是这么容易可以拿出那么多钱吃到这一餐呢。所以可能的话，就一年回来吃一次的话，也许我们的夏老板还可以容忍得住啊。不能说要我们可能三不五时就吃一次，我们真的会受不了啦，好不好？来，各位看到这边，如果有什么推荐吃到好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就会去回复的。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢的功能支持我们哦。那我们就下一个影片见啦，拜拜。